আমার পরিচয়টা দিয়ে দিই আমি হচ্ছে মোহাম্মদ শাহিন মিয়া সহকারী শিক্ষক শালিনা ইনস্টিটিউশন ফরিদপুর সদর ফরিদপুর তো বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা এটাকে বলছি সর্বপ্রথম উদ্ভিদ তোমরা ক্লাস 5 এ পড়ে আসছো মূল কাণ্ড পাতা মানব জীবনে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি মূল্যায়ন এগুলো আমরা দেখব তো আমরা আগে প্রথমে উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আগে দেখি আসলে সপুষ্পক উদ্ভিদটা সপুষ্পক উদ্ভিদ এখানে তোমরা তিনটা ছবি সরি পাঁচটা ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে গোলাপ কি ফুল এটা গোলাপ ফুল এটা কলা গাছ এটা ডালিম গাছ এটা কদম গাছ এই তো ফুটবে আর কয়েকদিনের মধ্যে এটা মরিচ গাছ তো এই যে যে গাছগুলো সব গাছগুলো তোমরা চিনো তো আছে না তোমাদের বাড়িতে হ্যাঁ আছে তো এই যে যে গাছগুলো আছে এই গাছগুলোর আমরা দেখি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা আলোচনা করব এখানে তোমাদেরকে একটা মরিচ গাছ নিয়ে আসা হয়েছে তো মরিচ গাছটি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিজের খাতায় চিত্রটি আঁকি এবং এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করবে এটা তোমাদের বাড়ির কাছ থাকবে যে তোমরা এটা আঁকবে কিন্তু আমি এর সাথে একটু মিলাই নিব তোমাদেরকে যে আসলে কি কি আছে দেখো গাছের সাধারণত কতটি অংশ থাকে এটা যদি আমি একটু দেখাই যে একটা গাছের কতটি অংশ থাকে গাছের কতটি অংশ থাকে একটা গাছ এই যে তুমি গাছটা যে গাছটা দেখছো এই গাছটার কতটি অংশ আছে কতটি অংশ আছে সেটা একটু দেখতে হবে এটাকে কি দেখা এটা কি এটা এটা কি বলে কি বলে এটাকে এটাকে মূল বলে আমরা এর আগে এর পরের অধ্যায়ে আমরা সালাপ সাধারণের জন্য পড়ছিলাম যে এই মূলের বাইরের দিকে যে একটা আবরণ থাকে সেটাকে বলছি আমরা অর্ধবেদ এই যে দেখো বাইরের দিকে একটা আবরণ আছে এই যে আমি এটা এটা মূল তাই না এটা কি এটাকে কি বলছি কাণ্ড সরি এটা কি পাতা এটা কি এটা 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 হচ্ছে ফল তাহলে এটা কি এটা 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 কি এটা এটা হচ্ছে ফুল তাহলে উদ্ভিদের আমি কতগুলো অংশ দেখালাম একটা দেখালাম হচ্ছে মূল একটা দেখলাম কাণ্ড একটা দেখলাম পাতা একটা দেখলাম ফুল আর একটা দেখালাম হচ্ছে ফল এগুলো হচ্ছে উদ্ভিদের এই যে যে অংশগুলো দেখছি এই উদ্ভিদের এগুলো হচ্ছে বাহ্যিক অংশ এই অংশগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই উদ্ভিদের এই যে যে গাছটা এই গাছটাকে সাধারণত দুইটি অংশে প্রথমে বিভক্ত করা হয় কি কি একটাকে বলছি তোমাদের বইয়ের মধ্যেই বলা আছে একটাকে বলছি আমি মূল আর একটাকে বলছি আমি বিটক মূলটা কোথায় থাকে মূল মূল মানে চিনা এটার নাম কি মূল বা কি বলে হয় শিকড় মূল বা শিকড় এই যে যে শিকড় এই শিকড় বা মূল এই মূলটা কোথায় থাকে মাটির উপরে হ্যাঁ এটা মাটির নিচে থাকে গুড মাটির নিচে থাকে এটা এখন তাহলে উদ্ভিদের যে অংশটা মাটির নিচে থাকে সেই অংশটাকে আমরা কি বলছি মূল তাহলে উদ্ভিদের এই অংশটুকু মাটির নিচে আছে সুতরাং এটা হচ্ছে মূল আর মূল বাদে যে অংশটুকু মাটির উপরে থাকে সেই অংশটুকুকে আমরা কি বলি कांड पता फुल फल क्लियर बुझो क्या विटप मोल टाइम बुझते हैं बोझा गया বিটপটা হচ্ছে আমি আবারও বলছি বিটপটা হচ্ছে যে যে অংশটুকু মাটির উপরের দিকে থাকে সে অংশটুকু বলছি আমরা বা যে অংশটুকু মাটির উপরি ভাগে থাকে সে অংশটুকু এটুকু এটুকু মাটির উপরি ভাগে থাকে সেটা অংশটুকু বলছে আমরা বিটপ আর যে অংশটুকু মাটির নিচে থাকে সে অংশটুকু আমরা কি বলছি মূল ক্লিয়ার এটুকু আচ্ছা যদি তোমরা এটুকু ক্লিয়ার হয়ে থাকো তাহলে আমরা পরের অংশগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে साधारण फल मध्य बीज थे फल ये फल मध्य बेर कर देखते हाथ पार्टी देखो मध्य 
বীজ আছে দেখছো বীজ তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে এটা হচ্ছে বীজ ক্লিয়ার এটুকু ওকে আচ্ছা এখন আমরা আসি যে এই বীজ থেকে এর কি হচ্ছে যে একটা বীজকে মাটিতে বপন করা হয়েছে সেই বপনটাতে পরিচর্যা করা হচ্ছে পানি দেওয়া হচ্ছে তারপরে হচ্ছে সূর্যের আলো আছে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা আছে এইখান থেকে সামান্য একটু মূল বের হয়েছে নির্গত হয়েছে দেখছো এই যে এই যে এই যে ভ্রূণ থেকে যে মূলটা নির্গত হচ্ছে এটাকে বলছি আমরা ভ্রূণ মূল কি মূল ভ্রূণ মূল ওকে এখন এই থেকে দেখো ভ্রূণ মূল থেকে একটা পূর্ণাঙ্গ মূল এরপরে উপরের দিকে এই অংশটুকু তাহলে আমাদের হচ্ছে মাটির নিচে গেছে সুতরাং এটা এই ভ্রূণ মূল থেকে প্রধান একটা মূল যেটা মাটির নিচে চলে গেছে এখন এই যে মাটির নিচে চলে গেছে এই অংশটুকুই হচ্ছে আমরা বলছি হচ্ছে মূল উদ্ভিদের যে অংশটুকু মাটির নিচে গেছে সেই অংশটুকুকে আমরা বলছি হচ্ছে মূল এখন আসো যে আমরা এখন মূলে তোমরা আরো ভালো করে দেখতে পারবে যে আমি এখানে বলছিলাম যে প্রথমে একটু খেয়াল করবে এখানে এই অংশটার নাম বলছিলাম এটা 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 মনে করো প্রধান মূল এই যে এটা প্রধান মূল এই প্রধান মূল সে এটাকে আমি প্রধান মূল বলছি এটাকে বলছি প্রধান মূল এই প্রধান মূলের যে অংশটুকু দেখছি এটাকে বলছি আমি আমি কি বলছি এটাকে এটাকে মূলত্র বলছি কি বলছি এই প্রধান মূলের এই যে যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছ এটাকে বলছি আমি মূলত্র এরপরে এরপরে এই মূলত্রের উপরের অংশটুকু এই মূলত্রের যে উপর এই মূলত্র এই মূলত্রের উপরের অংশটুকু এই মূলরমের আগ পর্যন্ত এই মূলরমের আগ পর্যন্ত এই অংশটুকু কে বলছি আমি বর্ধিষ্ণু এলাকা কি বলছি বর্ধিষ্ণু এলাকা সুতরাং এখান থেকে এই পর্যন্ত কি এটা হচ্ছে বর্ধিষ্ণু এলাকা এরপরে এখানে যে ছোট ছোট মূল গুলো দেখতে পাচ্ছ এই যে ছোট ছোট মূল গুলো দেখতে পাচ্ছ এই ছোট ছোট মূল গুলোকে বলছি আমি মূলরম এটাকে বলছি তাহলে আমি কি এই যে ছোট ছোট যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলছি আমি এই যে ছোট ছোট যেগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলোকে বলছি আমি এই যে এই যে আমি টানছি যেগুলো এটাকে বলছি আমি মূলরম আর এই মূলরমের উপরের দিকে যে এই যে শাখা প্রশাখা গুলো যেগুলো আছে এগুলোকে বলছি আমরা স্থায়ী এলাকা কি বলছি স্থায়ী এলাকা এটাকে বলছি আমরা এই এই অংশটুকুলোকে বলছি আমি যেগুলো সাপোর্ট দিচ্ছে এগুলোকে বলছি আমরা স্থায়ী এলাকা ক্লিয়ার এটুকু যদি তোমরা এটুকু ক্লিয়ার হয়ে থাকো তাহলে আমরা নেক্সট স্টেপ এর দিকে থেকে যেতে পারি এগুলো সবকিছুই কিন্তু আমরা কি দেখছি সবকিছুই কিন্তু আমরা উদ্ভিদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য গুলো খেয়াল করছি ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো বিভিন্ন অংশ দেখি মূল একটু মিলাবে মূলের বিভিন্ন অংশ তোমরা এখানে দেখে দেখছো যে এই যে যে প্রধান মূল এই প্রধান মূলের সাথে যে অংশটুকু আসছে এটাকে বলেছে মূলত্র এটা কি কি বলছি মূলত্র এরপরে যেটা আসছে সেটাকে বলছি প্রধান মূলের উপরের দিকে যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকে বলছি আমরা বর্ধিষ্ণু এলাকা বর্ধিষ্ণু মানে হচ্ছে বর্ধিত বা বারন্ত এলাকা ওকে এটা হচ্ছে বর্ধিষ্ণু এলাকা এরপরে আসো যেটাকে বলছি সেটাকে বলছি মূলরম এই যে যে মূলরম এখানে দেখো ছোট 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 অনেক মূল আছে এইটাকে বলছি আমি মূলরম এরপরে আমি যদি তোমাদেরকে আর একটু দেখাই এটাকে বলছি আমরা স্থায়ী এলাকা এটা কি স্থায়ী এলাকা এখন আমরা যদি এই জিনিসটাকে যদি তোমরা তোমাদের একটা উদ্ভিদের ছবি আঁকতে বলছি এর সাথে তোমরা একটা মূলের ছবি বাসার কাজ থাকবে তোমাদের মূলের ছবি বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে পারবে এখন আমরা একটু দেখি যে তোমাদেরকে আমি যে যেগুলো শিখিয়েছিলাম এটা থেকে প্রথমে এক নাম্বারটা যেন কি ছিল আমাদের বলতে পারবে তোমরা দেখি কি ছিল দেখি তো হয় কিনা গুড ভেরি গুড হয়েছে স্থায়ী এলাকা গুড দুই নাম্বারটা কি ছিল মূলরম এলাকা হ্যাঁ তিন নাম্বারটা কি ছিল তিন নাম্বার ছিল বৌদ্ধিষ্ণু এলাকা আর চার নাম্বারটা কি ছিল চার নাম্বারটা ছিল হচ্ছে মূলত্র ঠিক আছে এটা ওকে এটা যদি তোমরা পারো হ্যাঁ তোমরা অনেক ভালো পারো এখন মূলের উৎপত্তি অবস্থান অনুসারে মূলকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে মূলকে প্রধানত দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হলো স্থানিক মূল বা প্রধান মূল আর একটা হচ্ছে অস্থানিক মূল অস্থানিক মূল একটা কি বলছি প্রধান মূল একটাকে বলছি আমি প্রধান মূল এই যে এখান থেকে এটাকেও আমি বলতে পারতাম একটাকে বলছি আমি প্রধান মূল বা স্থানিক মূল আর একটাকে বলছি আমি অস্থানিক মূল এখন এই যে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এই ছবিতে যদি আমরা একটু আলোচনা করি যে স্থানিক মূল বা প্রধান মূলটা কি প্রধান মূলটা হচ্ছে এই যে যে যখন এটা থেকে অঙ্কিত হয়েছিল এই যে বীজের ভ্রূণ থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি মাটির ভিতরে প্রবেশ করেছিল তাই না একটু আগে দেখাইলাম যে বীজের ভ্রূণ থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি মাটির মধ্যে প্রবেশ করে 
তারপরে হচ্ছে শাখা প্রশাখাগুলো বিস্তারিত করছিল তার মানে হচ্ছে যে আমরা যদি স্থানিক মূলের সংজ্ঞা বা প্রধান মূলের সংজ্ঞা যদি আমরা দিতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে মূল বীজের ভ্রূণ মূল থেকে উৎপন্ন হয়ে সরাসরি মাটির ভিতরে প্রবেশ করে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে তাকে বলছে আমরা স্থানিক মূল বা প্রধান মূল তাহলে এটা যদি প্রধান মূল হয় দেখো এটা কিন্তু এটাকে যদি আমি আলোচনা করতাম যে এটা যদি প্রধান মূল হতো এখান থেকে কিন্তু প্রথমে ভ্রূণ থেকে এটা এই এই মূলটা কিন্তু প্রথমে ভ্রূণ থেকে কিন্তু গিয়েছে হ্যাঁ আর এই পাশে মানে অস্থায়ী যে মূলগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু গজিয়েছে এখন আমরা যদি এখানে দেখি যে স্থানিক মূলগুলা এখানে এখানে আম গাছের ক্ষেত্রে এই যে এই যে মূলটা আছে এটা হচ্ছে একটা স্থানিক মূল পালন শাকের ক্ষেত্রে এটাকে বলছি আমরা একটা স্থানিক মূল তারপরে মটর শাকের ক্ষেত্রে এটাকে বলছি আমরা স্থানিক মূল এটা জাম গাছ জাম গাছের এই যে বড় যে মোটা শিকড়টা একদম মাটির গভীরে যাই সেটাকে বলছি আমরা স্থানিক মূল এখন আমরা এখানে দেখি অস্থানিক মূল কোনগুলো অস্থানিক মূলগুলো সাধারণত তোমরা ধান গাছ দেখেছ ধান গাছটা যদি আমি আনতে পারতাম তাহলে হয়তো আরো একটু বেটার হতো ধান গাছের যে মূলগুলো ধান গাছের মূলগুলো গুচ্চাকারে থাকে একত্রিত থাকে গুচ্চাকারে থাকে তো এই গুচ্চাকারে থাকার সরি ধান গাছের মূলগুলা একত্রিত থাকে এখানে দেখবা যে এরকম কোন প্রধান মূল থাকে না ধান গাছে একটু উঠায় দেখবে যে ধান গাছে কোনো প্রধান মূল থাকে না সুতরাং এটাকে বলছি আমরা হচ্ছে অস্থানিক মূল এখন সুপারি গাছ সুপারি গাছের মূলটা দেখবা এক গেলে গুচ্ছাকারে তাল গাছ তাল গাছের মূলটা গুচ্ছাকারে থাকে খেজুর গাছ খেজুর গাছের মূল গুচ্ছাকারে থাকে সুতরাং এইগুলোকে বলছি আমরা অস্থানিক মূল এখন আসো আমরা বলছি হচ্ছে পাতা এখন দেখো পাতা থেকে কি গজাচ্ছে নতুন গাছ গজাচ্ছে কোন গাছের হয় বলো তো তোমরা একটু পাথর কুচি গাছ তাই না পাথর কুচি গাছের পাতা থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে তো যে মূল বীজের ভ্রূণ মূল থেকে উৎপন্ন না হয়ে উদ্ভিদের অন্য কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয় যেমন আমরা পাতা বাহার যে গাছগুলো আছে সেগুলো তো হতে পারে যে এখানে আমরা একটা ডাল থেকে মানে মূল হতে পারে তো বলছে যে বীজের ভ্রূণ মূল থেকে উৎপন্ন না হয় উদ্ভিদের অন্য কোথাও থেকে উৎপন্ন হয় সেটাকে বলছি আমরা অস্থানিক মূল ওকে তাহলে এখানে অস্থানিক মূলকে দুই প্রকার একটা হচ্ছে আমি বলছিলাম হচ্ছে গুচ্ছ মূলের কথা তো আমি বলছিলামই একটা হলো গুচ্ছ মূল আর একটা হলো মানে অগুচ্ছ মূল এখন গুচ্ছ মূল আর অগুচ্ছ মূল এগুলো সম্পর্কে আমরা একটু দেখব যে এটা কি রকম আমি ধান গাছেরটা তোমাদেরকে বলছিলাম পাতল কচির পাতা গম তারপরে কেয়ার ফুল গাছ কেয়ার ঠেস মূলের কথা বলছে এখানে আখ বটের ঝুড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আছে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই দুইটা নিয়ে আমরা আজকে শেষ করব অস্থানিক মূল গুলো একটাকে বলছে আমরা গুচ্ছ মূল আর একটাকে বলছে আমরা অগুচ্ছ মূল তা গুচ্ছ মূল কোনটা যেটা গুচ্ছাকারে থাকে সেটাকে বলছে আমরা গুচ্ছ মূল আমরা একটু মূল্যায়ন করে দেখতে পারি বা আমরা একটু হ্যাঁ এখানে আমরা একটু মূল্যায়ন করে দেখতে পারি যে গুচ্ছ মূল কোনগুলো কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ডের গোড়ার গোড়ায় প্রধান মূলের পরিবর্তে অসংখ্য সুতার মতো মূল তৈরি হয় একে গুচ্ছ মূল বলে যেমন ধান আখ গম ইত্যাদি গুচ্ছ মূল এক বিস্পত্রের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এক বিস্পত্রের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য আর দ্বিবিস্পত্রের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এটা সম্পর্কে একটু আলোচনা করব তাহলে গুচ্ছ মূল হচ্ছে আখ ধান আর হচ্ছে গম কি আখ ধান আর হচ্ছে গম আর অগুচ্ছ মূল কি কোন বিশেষ কাজ করার জন্য যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড শাখা প্রশাখা পাতা ইত্যাদি ছড়ানো অবস্থায় ছিটানো ছড়ানো ছিটানো অবস্থায় মূল তৈরি হয় তাকে বলছে অগুচ্ছ মূল যেমন কেয়া গাছের ঠেস মূল পাথর কুচির পাতার মূল বটের ঝুড়ি ইত্যাদি এগুলো হচ্ছে অস্থানিক মূল তাহলে এখন তাহলে কোনটা থাকবে তাহলে পাথর কুচির পাতা কেয়ার ঠেস মূল পাথর কুচির পাতা আর হচ্ছে বটের ঝুড়ি এইগুলো হচ্ছে অগুচ্ছ মূল বা অগুচ্ছ মূল তাহলে গুচ্ছ মূল আর অগুচ্ছ মূল সম্পর্কে সরি তোমাদেরকে এখানে আমি একটা জিনিস একটু দেখাবো আজকে এক বিস্পত্রি আর দ্বি বিস্পত্রির কথা এখানে যেহেতু এক বিস্পত্রির উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়ে গেছে সুতরাং এই জিনিসটাকে একটু দেখাবো যাতে তোমরা সারা জীবনের মতো মনে রাখতে পারো যে এক বিস্পত্রির উদ্ভিদ আর দ্বি বিস্পত্রির উদ্ভিদটা কি তাহলে আমরা গুচ্ছ মূল আর অগুচ্ছ মূল এটা দেখলাম সরিষা ধান নারিকেল ও ঘাসের মূল ভালোভাবে লক্ষ্য করি এবং তাদের মিল ও অমের গুলো পর্যবেক্ষণ করি দেখো সরিষা এটা হচ্ছে সরিষার মূল এটা হচ্ছে নারকেল গাছের মূল এটা হচ্ছে ঘাসের মূল এটা হচ্ছে ধানের মূল 
আমরা যদি এগুলো একটু পর্যবেক্ষণ করি খুব ভালো করে একটু দেখো যে মূল এখানে বলছি স্থানিক আর অস্থানিক যেটা হচ্ছে আমি বলছিলাম যে যেটা ভ্রূণ থেকে উৎপন্ন হয় সেটাকে বলছি আমরা স্থানিক মূল এখন যদি আমরা এই এই জিনিসটাকে যদি একটু মিলাই বা মিলাইলে খুব সুন্দর তাই না এই কি আর বলবো একটু অস্থানিক মূল গুচ্ছ মূল আর হচ্ছে অগুচ্ছ মূল দেখো গুচ্ছ মূলের মধ্যে কি আছে ধান সরিষা কিন্তু গুচ্ছ মূল না দেখছো সরিষা গুচ্ছ মূল না ঘাস গুচ্ছ মূল আর হচ্ছে নারিকেল গুচ্ছ মূল এরপরে আসো হচ্ছে অগুচ্ছ মূল অগুচ্ছ মূলের এখানে একটা অংশ অগুচ্ছ মূল হ্যাঁ এখন আসো হচ্ছে ধানের প্রধান মূল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ভ্রূণ মূলের জায়গা থেকে অসংখ্য সুতার মতো মূল বের হয় এগুলোকে গুচ্ছ মূল নামে পরিচিত তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে স্যার ধান যখন বোনা হয় তখন তো সেখান থেকে একটা মূল বের হয় কিন্তু ওই মূলটা নষ্ট হয়ে যায় দেখো প্রধান মূল নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এটা ভ্রূণ মূলের জায়গা থেকে অসংখ্য সুতার মতো মূল তৈরি হয় এগুলোকেই বলছি আমরা গুচ্ছ মূল সরিষা মূল ভ্রূণ মূল বড় হয়ে প্রধান মূল তন্ত্রে রূপান্তরিত হয় তাই এটাকে প্রধান মূল নামে পরিচিত সরিষার ক্ষেত্রে ঘাসেও ধানের মতো গুচ্ছ মূল দেখা যায় তবে দুর্ভাগাসে মাটির উপর দুর্ভাগাসে মাটির উপর দিয়ে লতিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিটি পর্ব থেকে পর্বটা আবার কি যেখান থেকে পাতা যেখান থেকে পাতা বা ফুলের সৃষ্টি হয় সেটাকে বলছে আমরা পর্ব এই যে এখান থেকে পাতা সৃষ্টি হয়েছে এটা একটা পর্ব এটা একটা পর্ব এখানে একটা পর্ব তার মানে এই যে যেখান যেখান থেকে পাতা বা ফুলের সৃষ্টি হয়েছে এগুলোকে বলছি আমরা পর্ব তাহলে পর্ব থেকে এই মূল উৎপন্ন হয় বলে একে বলছি আমরা অগুচ্ছ মূল নারিকেল এটিও ধানের মতো গুচ্ছ মূল বা মাটির উপরে উঠে আসতে দেখা যায় তাই বলা যায় ধান ও গাছের গাছের ঘাসের মধ্যে নারিকেলের মূল ও গুচ্ছ মূল সরিষার মূল হচ্ছে স্থানিক বা প্রধান মূল এখন তোমাদের বাড়ির পাশে বাড়ির আশেপাশে সহজেই সংগ্রহ করা যায় এমন কিছু মূল সহ উদ্ভিদ সংগ্রহ করি এবং এদের মূলগুলো মিল অমিল পর্যবেক্ষণ করি তোমাদের বাড়ির আশেপাশে যে মূলগুলো আছে আর যে গাছগুলো ছোট ছোট যে গাছগুলো আছে এদের মূলগুলো তোমার একটু পর্যবেক্ষণ করবে যে কি কি মূল আসলে উম কি ধরনের মূল এটা স্থানিক মূল না অস্থানিক মূল বা গুচ্ছ মূল নাকি অগুচ্ছ মূল এগুলো একটু দেখবে আমি তোমাদেরকে যেমন এখানে বলছিলাম যে এটা হচ্ছে স্থানীয় মূল তাই না স্থানিক মূল ঠিক আছে কিন্তু ধানের গাছের আমার 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 কাছে যে পাতাটা আছে এটা আমার আসলে আমার সাদের গাছ এটা ধান গাছের মতোই আসলে এটা ধান গাছ না হম এটা হচ্ছে ঘ্রাম শক্তি প্রখর এই এই যে যে পাতা দুইটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা যদি এই পাতা দুইটা যদি একটু দেখো দেখো খেয়াল করো এর পাতা ধানের পাতার মতো না অনেকটা হ্যাঁ অনেকটা ধানের পাতার মতো তাহলে এর এর মূলটা কি গুচ্ছ প্রকৃতির এর মূলটা কি গুচ্ছ প্রকৃতির তাহলে এই যে গুচ্ছ প্রকৃতির যে মূলটা আছে এই মূল থেকে আর এই মূল থেকে আমি এখন এই দুইটা গাছের শুধুমাত্র পাতা থেকেই বলে দিতে পারবো এটা এক বিস্পত্রি না দ্বি বিস্পত্রি উদ্ভিদ এখন একটু খেয়াল করবে যে এইখানে যে পাতাটা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে পাতাটা দেখতে পাচ্ছ এখানে যে পাতাটা দেখা যাচ্ছে এই পাতার মধ্যে দেখো লম্বা করে শিরা আছে দেখছো এর মধ্যে কি আছে লম্বা করে শিরা দেওয়া আছে তাই না লম্বা শিরা আছে তারপরে এ হ্যাঁ এই পাতাটা লম্বা শিরা আছে কিন্তু এই লম্বা শিরাকেই বলছি আমরা একটার সাথে আর একটা আছে এই লম্বা শিরাকেই বলছি আমরা একটু খেয়াল করে ভালো করে হ্যাঁ এই যে লম্বা শিরা লম্বা শিরা আছে হ্যাঁ এই লম্বা শিরা গুলো সাধারণত সমান্তরাল অবস্থায় থাকে আর যদি আমি যদি এই গাছের পাতাটা একটার পাতাকে ছিঁড়ি তাহলে এর শিরা গুলো স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাবে যে এর শিরা গুলো দেখো একটু খেয়াল করবো এর শিরা এই যে শিরা গুলো চলে গেছে এই যে এটা জালিকাকার এটা কি এটা দেখো এটা হচ্ছে জালিকাকার এই শিরাটা কি এই যে দেখা যাচ্ছে দেখছো জালের মতো এইখান থেকে একটা গেছে আবার এদিকে চার পাশ দিয়ে সরাই গেছে এদিকেও সরাই গেছে এদিকেও সরাই গেছে এটা হচ্ছে জালিকাকার তাহলে এই যে যে শিরা গুলো এই শিরা গুলো থেকে এই দুইটা শুধুমাত্র এই জিনিসটার বৈশিষ্ট্য দেখেই আমি বলতে পারবো এটা এক বিস্পত্রি না দ্বি এখন তুমি মেলাম এটা সমান্তরাল আর এটা হচ্ছে জালিকাকার সুতরাং এই জালিকাকারটা যেটা থাকবে জালিকাকার পাতার শিরা যদি জালিকাকার হয় তাহলে এটা হবে দ্বি বিস্পত্রি উদ্ভিদ আর পাতার জালিকাকার যদি সমান্তরাল হয় পাতার শিরা গুলো যদি সমান্তরাল হয় তাহলে সেটা হবে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ খেয়াল করবে একটু রেমেম্বার এট এটা মনে রেখো তাল গাছ সুপারি গাছ খেজুর গাছ তাল গাছ সুপারি গাছ খেজুর গাছ সবগুলো কিন্তু এই এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ নারকেল গাছ এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ ধান গাছ এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ ঘাস দুর্বাঘাস যেগুলো আছে এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ বাস এক বিস্পত্রি উদ্ভিদ এখন তুমি মিলাও তাস ধান 
এইগুলোর সাথে একটু মেলাও দেখো এইখানে যে গাছগুলোর কথা বললাম এদের সবার মূল গুচ্ছাকারে থাকে কিন্তু এইটা দেবীস্পতির উদ্ভিদ এটা কি দেবীস্পতির উদ্ভিদ খেয়াল করো মূল কি গুচ্ছাকারে আছে একটা প্রধান মূল আছে গুচ্ছাকারে নাই সুতরাং এটাকে বলছি আমরা দেবীস্পতি শুধুমাত্র পাতা দেখেই কিন্তু আসলে অনুমান করা যায় যদিও আরো বৈশিষ্ট্যগুলো আছে আমি তোমাদেরকে সব টেকনিক হিসাবে এটা শেখানোর জন্য এই কথাগুলো বললাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু তোমরা ভালো করে পড়াশোনা করবে আমি ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবে